Good evening, guys. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. It's raining again. It's raining, yes, it's raining here as well. Is it raining a lot? A lot. Oh my God. It is raining, but it, it was before, sorry, it was before that it was too strong. Now it is not too strong anymore. Good evening, everybody. Hello, hello, Daniel. Good evening, Miss Good evening, Daniel. Good evening. Do not, no, 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 I mean, with my um, headset, so I'm trying to solve it because I cannot listen. Let me see now. Do you hear me, guys? Yes, teacher. Solo que como con como que estuviera en un cuarto encerrado. <laughs> Se escucha así con. Y es que no, no me está conectando, pero un segundito. Ok. Now it's the same. Better. Okay. Is a new teacher. Hola. No, pero igual creo que no. Permítame. Ya, ya hoy sí se escucha mejor. Yes, ahora I, I believe it works. Creo que ahora sí. Right? Yes. Okay. Great. Thank you. Hi, Mabel. Hi, Milcar. Hi, Dinora. Hi, Julio Cesar. Hi, Kenny. Hi, Sabrina. Hi, Marielos. Hello, hello, Luis, Alberto, Marina, Vanessa, and Jose René. And Ezekiel, how are you guys? Fine. Thank you for joining on time, okay?
And how do you feel, guys? Do you feel tired today? Tired? I feel tired. Do you feel tired? No? Yes. Yeah, tired. Yes. Uh, but tomorrow is Friday. We're almost done. Yes. It's Friday. Tomorrow. Teacher. Uh, Hello. Friday. Teacher, when it, when is the midterm exam? Mm, déjeme ver. Ahorita le verifico. Good question. Déjeme le confirmo. I'm trying to access to the platform to see there when it is, because I'm not pretty sure. I believe it's gonna be this uh, this this Friday, sorry, I believe. Um, but uh, I am doubting about it. Do you have the exam available right now, guys? ¿Podrían verificar si ustedes ya tienen disponible este examen para hacerlo? Let me see. En la, en la platform. Oh, yes. Uh, let me see. Me aparece en la sección 2. El examen. Uh -huh. Let me Yes, I believe that uh, no, we can... No, no le carga la plataforma, permítame. No le carga. But yes, of course. The midterm is in section two. In section two, right? Lo estaba revisando, yes. guys, para saber los, los temas y veo de que sí están cubiertos hasta tomorrow, okay? So yes, tomorrow is going to be the term, midterm exam, okay? Okay, teacher. Um, I will go ahead and try to make tomorrow a review about all of these, all, all of the topics for you to not to have questions in the midterm exam, okay? So just allow me one moment, guys, and we will start. 
Oh, by the way, guys, uh, get prepared with the procedures that we got yesterday, please, because we will continue with the procedures right now. Uh, let me share the screen. Here. Okay, so today, guys, uh, we are in the class number nine, and today we will talk about how to use adverbs and transition expressions, okay? Uh, we are doing the speaking practice. I mean, we will continue with the speaking practice that we had yesterday, which was creating the procedure that you follow at work, please. Let's go ahead and uh, continue with the presentation about your procedure. I'll give you just five more minutes right now just for you to review and get prepared with the procedure. And then we will continue presenting the procedures, okay? Okay. Well, you're doing so, I will go ahead and turn on the phone because it's very hot right now and there are a lot of mosquitoes. So let me bring my mosquito killer. Okay, guys, ready? Um, let me see. Who wants to be a volunteer for tonight? Guys? Me teacher. Okay, great. Ezekiel, thank you. Let's go with Ezekiel right now. Listen to uh, Ezekiel procedure. Uh, a word, please. Let's do it, Ezekiel. Okay, I 
talk about a uh, little procedure. Okay. So uh, it's about the channel's attention. I have my work. I have four. Uh, the the technician have to um, have to watch the these four channels. WhatsApp. WhatsApp channel, the email, um, number of extension, and the other channel is a uh, website. All these four uh, channels of attention, I have to get the tickets for for the incidents or for the incidents of the users, the final user. And that's one of the principal procedures I have all the days. Oh, wow. So I mind that you have uh, a lot of procedures, right? Wow. A lot. Well, thank you very much for that. Thank you for sharing one of the procedures. We really appreciate it, okay? Good, Ezekiel. Could you please choose another person to continue with this? With the procedures? I don't know. Uh, maybe Sabrina. Sabrina, did you do the procedures yesterday? I think not yesterday because I was a listener. Ah, okay, okay. Thank you, Dani. <laughs> okay. Okay. Could you please choose another person? So... Oswin? Ah, perdón. Sorry. <laughs> oh, it's fine. Oswin, have Oswin. you... <laughs> you haven't passed, right? No, you, you haven't. Uh, I repeat, yeah. I saw, I said, I said yesterday. Yes, right. Okay. No worries. Thank you, Oswin. Sorry. Could you please choose another person, Oswin? Okay. Um, Daniel Ezequiel. Me again. Oh. Yes. <laughs> uh -huh. Ya pasé. Mm -hmm. Another person on me. Estela Mabel. Estela Mabel, yes. Very good. Hi, thank you. No. <coughs> um, I arrived to my job at 8 p.m. First, I turn on my computer. Then I check my emails. I respond emails. I uh, make emails. And after that, I uh, make urgent documents. Um, if it's necessary, I answer the phone. Then I get my lunch and repeat everything in the afternoon. Finally, I go out at 6 p.m. Thank you very much for that, Mabel. I, I appreciate it. Could you please choose another person? Kenny? Kenny, are you there? Kenny. Hello. Good evening. Hello, Hello. good evening. Okay. <clears throat> Teacher, yo ayer casi que no estuve en la clase, pero entiendo que más o menos nuestros procesos de trabajo o algo así. Yes, yes. Thank you, Kenny. Thank you. Are you okay. ready? Um, I try. Thank you. We re we really appreciate your effort, okay? Thank you, Kenny. Okay. Um, I arrive at work at 8 a.m. 
Um, I check my email and answer it. Um, I, I um, check the report that sells and the buys. Um, um, I um, have my lunch at 1 p.m. and I return at my work at 2 p.m. Um, I go home at 7 p.m. Oh, only teacher. <laughs> Thank you. Thank you, Kenny, for your effort. Um, just to make sure I believe is that you check your um, sales and push, uh, sorry, yours, uh, you said I checked the sales report, right? You can say- Oh, check the uh -huh. sales report. Uh -huh. You can say that I check my, my sales and purchases report. I mean, the com com compra y venta dijo, right? Yes. Mm. So you can say check, uh, my um, sales, sales and Porsche's report. Sales I and Porsche's report. I check the sales and Porsche's report. Good job, perfect. There you go. Thank you, Kenny, thank you. Thank you. All right, Kenny, who's next? <clears throat> okay, um, Marco Antonio. Marcos Antonio, Antonio Melgar. All right. Did you go? Did you pass yesterday a bio procedure, Marcos? Hello, teacher. Hello. Yes, I believe he did it. Yes, you you passed yesterday, right? Oh, With the yesterday. procedure. Yesterday. Yes, teacher. I yes. passed oh. yesterday. Um. Thank you, Kenny. Uh, Jose Rene Aguirre. Jose Rene, did you pass yesterday? Yes. Okay. Yes, right? Yes. No? Yes. Ah, no, 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 he didn't. <laughs> my company is dedicated to... Mm -hmm. uh, my company is dedicated to offering different activities for other companies dedicated mm -hmm. to the construction business. The process is, first, there is a meeting to define design with the customer. Then go to the different areas of design. And later, more meeting in between until defining the final design. Wow. Excellent. All right, perfect, thank you. You said that your company is about construction, construction. business? Yes. Construction business. All right. All right. Business. Very good, Jose. Let's choose okay. another person. Okay. Good job. Um, so you design, design. Uh, um, the, I mean, you you're uh, you are in charge about designing the construction. Yeah. All right. Perfect. Uh, Thank you. Other person. Uh, another. Ah, okay. Is, is Stella Mabel already passed? Um, who's missing, guys? Marina Vanessa? Did you pass yesterday? No, teacher. Oh, let's do it. Thank you, Jose. Let's do it, uh, Vanessa. Okay. I tried, teacher. Yes. Um, I work in an area uh, administrative. In an administrative and area? In an administrative area. Mm -hmm. And I arrive before 8 a.m. 
at the office. I have a temperature before intro the office. Mm -hmm. uh, I use the face mask all time. Uh, I turn on the computer. I check uh, my email. I check check uh, my the activities the the day before. Así se dice. Uh, um, the activities the that I from 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 the day before. Yes. Um. One second. Um, I par participate the meeting. I check uh, the cell phone for messengers. I to coordinate activities and I prepare re re reports. Very good, Vanessa, good job. All right, Vanessa, Thank so you, basically, teacher. so uh, let's go ahead and just correct just some verbs, some verbs. For example, uh, check the, sorry, check the temperature. I check, check the, I check the, my temperature, sorry. I check my temperature. I I wear the mask. I wear the mask. Um, I check the activities from the day before. From the day before. From the day before. Okay. From the day before. Uh huh. Very good. Good job. Okay, Benita. Thank Vanessa, you, teacher. You, you're welcome. Could you please choose another person? I believe is missing. I don't know if Maria Vignora is ready. I believe. She has problems with the internet or she had problems yesterday as well with the internet. Julio Cesar is a uh, listener to it right now, I believe. Jessica as well. Teacher. Hello, I can, yes? I can, I can teach it. Thank you. Okay, great, perfect. Marielos is missing, okay? Marielos as well. Let's do it, Julio, and then Julio Cesar and then Marielos, okay? Go for it, Julio. Okay. Um, um, the daily process in my in my body is um, in the morning should should send my location. Yes. Um, the the next thing is to visit my clients. Um, in the afternoon we uh, report my my sales um, at night and uh, debut at uh, my work to correct errors, errors. Yes, finish teacher. Great, perfect, Julio. Julio says a good job. The only thing that is missing, Julio, is your the subject at the beginning of every verb. I mean, every sentence, okay? Like, for example, mm -hmm. I should send my look. Did you mention that? Because it calls my attention. Um, should you send your location every day? Every day, teacher. Yes. Oh, okay. In the morning. Um, okay. My, my job. Uh, send me, uh, I need you, your location. Mm, wow, okay. So you said I should send my location every day. I report myself um, in, the, in the afternoon. At night I review my word to check any mistakes. So there's missing just the subject, I. Okay. Yeah. Solamente le hace falta que usted... Eh, Le agregues el sujeto. Cada vez que dice las oraciones, usted dice I, I uh, report, yeah. I review, I send. Yeah, that, that's the only thing. Other yes. than that, you did it great. Okay, Julio Cesar, congratulations. Entonces sigo de oyente, pero porque estoy. Ah, ok, en... perfect, pero thank cosa, you. Aquí estoy ready. Great, perfect. <laughs> thank you, Julio Cesar. I appreciate it. Okay, good job. Is there anyone that is missing, guys? No? 
We have a lot of listeners today. Any other one? Who's missing? Oh, Marielos. Go for it, Marielos. Hello, teacher. Hello, Marielos. Continue. Um, every day in the audience area. Area? Every day in the uh-huh, area. I ask where the email re received from clients. Uh, information is then received re for customer. customer. The, uh, the, depending on the activity, I consult the team. I go out for lunch. Um, if I in afternoon I continue while the activities of re no, review the final information of the customer. Es corto la rutina diariamente. Very good, thank you. Good job. Okay. okay, perfect, Marielos. Very good, very good, okay? Just there are some pronunciation, uh, mispronunciated words. Uh, let's repeat after me, Marielos, okay? Regarding the pronunciation. Area, let's repeat after me, Thank area. You. And the ones who wants to area? practice, guys, you can repeat as well, area, mm -hmm. area. Then we have answer, area. answer. 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 Mm -hmm. There you go. For example, I answered the phone. I answered the phone. Es que la primera letra de esa, guys, es como una A y una E. I answered the phone, okay? Next, uh, okay. let's see. Oh, this is this is uh, just, oh, um, you know, a matter of word orders. Review customer information, okay? I review customer information, yes? Or you can say review the information of the customer, no worries. Review. Customer information. Review. Review customer information. Customer's information, sorry. I continue customer. reviewing the final information, I believe it was something like that. Continue reviewing. Yeah. Uh-huh, very good. Yeah. Very good, thank you. I Other continue. Than that, I, okay. Sorry, I continue reviewing. That is with the ING. Uh -huh. I continue review. The information. Reviewing the information. Reviewing the information. Good job. Very good, Marielos. Okay. Awesome. Yes. Okay. Somebody else that is missing, guys? Marcos Amilka, did you pass yesterday? No, no, teacher. Yesterday. Are you ready? No? Yes. Yes, I'm ready. Okay. Let's do it. Okay, in, in my world, uh, we feel uh, meet, meet uh, and then coordinate uh, the world groups. Uh, um, fi finally, we make our report. Yeah. I, it, it's all teacher. Okay, great, perfect, thank you. Okay. Thank you very much, guys. All right, so guys, I will go through the attendance really quick right now, okay? And later on, we will see the other topic, okay? Let me get a second. Nobody else is missing, right? Or yes, is there anyone who's missing?
José Manuel. José Manuel. Oh, José Manuel is a listener today. That is why I didn't mention him. He said that he's a listener. That's the thing, but thank you. Me, teacher. Yes, Maria Dinora, let's do it. Sorry, okay. I said I said uh, you before, but I believe you have problems yeah. with internet, so I, I didn't continue okay. mentioning. But let's do it, okay, Maria Dinora? Okay. Thank you. I really appreciate it. In, in my case, when I arrived the company, the security gave me the temperature. Net, I have marked the entrance. The face, um, take me the face to the mark. After, um, I take my breakfast. Net, I turn on the computer. I check my inbox. Um, net, I follow some report that led in process. And uh, I join a some meeting. Um, I have notified to my boss some activities hearing um, that after I had ready for any review recorded or auditoria commercial, uh, only that. Finish. Thank you very much. Sorry, I was on mute. Thank you, Maria Dinora. I really appreciate it. Good job. I just have some words, some mispronunciated words, and uh, that will be, let me see, one second. One second. Okay. Um, the mispronunciated words will be, uh, Maria Enora, required, required by the, required, required by the um, commercial required. audit. Uh -huh. Comer commercial audit. Uh -huh. But that would be like, uh, ah, sería un auditor o auditoría. Yeah. Auditoría. Oh, okay, so in, in that Activity. case would be? Required by the commercial audit. Um, required, required, audit, required, commercial. All right, required audit. by the commercial audit. Very good, audit. Guys, could you please repeat after me this word, all of you guys? Required by the commercial audit. Required, required by the commercial, the commercial audit. Audit. Es audit. como audit. Audit. Así lo estoy leyendo, que es normal. Audit. ¿Verdad? Como la escritura. Audit. Pero se, 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 se pronuncia audit. audit ¿Ok? Audit. Acuérdense audit. que en inglés, guys, la A y la U se pronuncia como O. Por eso se dice audit. audit ¿Ok? Audit. 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 Okay, perfect. Thank you. Oh, sorry, Maria, Ma, Maria Nora. Let me continue. And um, then you you better say I have to mark the time of entry. I have to mark the time of entry. Ahorita la mando en el chat. Guys, voy a tratar de mandar los los eh, los um, correcciones aquí en el chat. Okay, para que la vayamos leyendo. Eso nos ayuda a todo, guys, porque Thank tal you. vez usted dice, usted dice, oh my God, no sabía cómo se decía así. Sorry, ¿cómo se decía eso? So, then you, you got it, ¿ok? Thank you, thank you so thank much. You, thank you, María Nora. There is another word. Guys, we say I have breakfast, ¿ok? I have breakfast, I have lunch, I have dinner, ¿ok? Ok, ok. Great. I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Very good. Good job, Maria Dinora. Is somebody else that is missing? No? Nobody? No, no. 
Thank you. Thank you a lot. Okay, so let me go through the attendance, guys. Um, really quick, just one moment. Angel Estefania Marroquín Martinez. Angel Estefania Marroquín Martinez. <coughs> Cristian José López Pérez. Present. Thank you. Daniel Arquímedes Florentino García. Present, teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present. Estela Mabel Orellana del CIN. Present, teacher. Uh, Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Uh, Jorge Alberto Navarro López. José Emanuel Rodríguez Hernández. José, Josué Emanuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Present, Thank you. Uh, Josué Emanuel, sorry. Eh, una preguntita, José Manuel, ¿se podría quedar usted ahora como haciendo la sesión uno a uno o tiene inconvenientes muchos con el internet? Bueno, o... ahorita me está cargando un poco bien, así que yo diría que sí, yo creo que al final creo que ya estaría un poquito más desocupado. Thank you, thank you, I really appreciate it, ok? Thank you. Julio César Merino González. Present. Great. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Thank you. Uh, Luis Alberto García Gertrudis. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Ernesto Gómez García. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. María Dinora Llanes de Hernández. Present teacher. Thank you. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. María Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Great. Osvin Alexis Hernández Flores. Present teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. José René Aguirre Chavarría. Present. Perfect. Uh, and Nelson Vladimir Flores Martinez. Perfect, guys. Okay. Thank you very much for that. Uh, guys, we will continue with the class then. Uh, before continuing with the class, do me a favor, guys. Let's have a break of three minutes, okay? Have a break of three minutes. Let's go to drink water. Let's stress yourself, stress your body, okay? Let's go and bring your puppy, <laughs> your, your pet, okay? I, I don't know how your pet, because it's, it's cold, okay? Yo le he puesto una camisita a mi perrito. Muy, 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 mucho, mucho frío hace. <laughs> So, pueden ir al patio a tomar aire. No, ¿verdad? Porque está lloviendo, pero no sé. Guys, two minutes break, okay? okay you come back. Thank back. you. Let me see. Uh, 52, okay? 52. That would be at A52. You come back at A52. Okay.
Okay, guys, ready? Not teacher. Yeah. Okay. Guys, are you cold or it, is it hot or is cold where you are? Cold oh. or hot? It's, it's cold. cold. It's inside, cold. Inside, inside of my home is hot. Outside uh -huh. is cold. It's, it's cold, right? Yes, the temperature is changing. Yes. It's changing a lot. So I, I'm 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 putting some dress. I have I have put some dress on my on my pet. <laughs> they are wearing some dresses today. Oh, some uh, um. One of them is wearing a jacket, and the other one is 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 wearing a a sweater. <laughs> For real, it is because they took a shower uh, in the afternoon. That is the main reason I decided to put a sweater and a jacket. Did you dress your pets, guys, or am I am the only one? Daniel, uh, Daniel is laughing. So you are yes. you dress your 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 pet, right? No, yes, but in my pet is a aguacatero. It's not necessary. Aguacatero, malo, yes. claro que sí. Póngale una camisa suya. I no, my Gucci, no. My Gucci, no. No, 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 no. It's not necessary to. No, to... it's a no. He use a towel when he. Ay, qué sí, malo. Sí, Póngale una suya. <laughs> Muy grande. It's too big for, for him. It's too big for him, okay. Yes, because uh, I am really tall. Uh, the tall only thing. one that I don't get, I, I don't I don't put anything is my cat, right? Porque los gatos son guerreros, right? <laughs> like a dog. Why, teacher? <laughs> Ah, los gatos son bien sientes, teacher. Lleva a decir yo que Fíjese que no le gusta. Son bromas, ellos buscan. Yo he intentado. Mm. I have tried Pero with buscan. my cat. Yes, ellos Siempre buscan. Siempre están buscando donde, donde estar calientes. <risas> yo le pongo una, una camisita que me regalaron a mí, que es como una jacket, pero es peluda. Yo nunca me la puse, sorry. <risas> So, yo la pongo ahí y ella se acuesta. Sí, yo consiento mucho a mis perritos. Pero no, yo le he puesto la camisita y no se la deja. Ahí anda, <ríe> tratándose la de quitar. Pero my, my, my other pets, yes. Pero sí, um, sí, yo los consiento mucho. <ríe> a lot. Pero ok, guys, let's, let's continue, ok? Let's continue. Let's see. All right, let me share this cream. Here you are. Okay, guys, so um, let's go to the page 19 in your manual, please. We will have a speaking practice. Page 19. Page 19, please. Let's go to page 19. Uh, let me share the manual. Where is it? Okay. Page. Okay, here I have the page 19. Okay, guys, so we have a, a conversation all right here. And this conversation is about a topic that we will uh, start studying today. And the topic, you know, that we're gonna be talking about the, the mm. adverbs and the, transi the transitions expressions, okay? So here we have some transitions expressions of some adverbs that help us 
to construct uh, an idea that, had, that help us to construct a paragraph, okay? That help us to construct a procedure, all right? So unconsciously, we normally, we mean, sorry, unconsciously, unconsciously, we mention those transitional words, but here you have, those are called transitional words, right? Or adverbs, or adverbs. So here we have a conversation and this is about a new employee at the restaurant, okay? So this is what I will do. I will, we will go ahead and practice right now this conversation and I will practice it with you, okay? I am the manager and you are uh, Javier and Moore. I am the manager, okay? I am the manager. <laughs> Very sure, right? But it, but I'm the, I'm the manager. Manager, oh no, it's manager Moore. No, 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 I'm not the manager Moore. I'm Javier, okay, Javier. Let's see, I will start with um, Vanessa. Vanessa, could you please help me, Vanessa? You are the manager Moore and I am Javier, okay? Okay, teacher. Great. Sir, I forgot how to process a payment. All right, first, you give the options to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put in the register or you slide the card shows, the card reader. Then the register prints the receipt, receipt a receipt and you give in back to the customer. Finally, the customer signs the, I teacher, no sé cómo, how, how do you say receipt? Received, uh huh. Received, and you keep a copy. Thank you, Miss, Mrs. Um, oh my God. Vanessa. <laughs> Yeah, I'm, I'm sorry, uh, I'm looking for your last uh, name. I guess, have you? I more, lost it, oh more. my God. Uh -huh. um, uh, thank you, Mrs. Uh, Vasquez, Miss, Miss Vasquez, cause I don't know, <laughs> Miss Vasquez, okay. Thank you. All right, good job. Let's just uh, practice some pronunciation on these guys and this will be a practice for all, okay? Um, let's see. First, repeat after me, guys. First, 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 first. No, this, this pronunciation is for everyone, okay? I mean, it is just to practice the pronunciation. First, um, first, 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 Register. 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 Receipt. 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 Finally. 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 Signs. 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 Uh, let's repeat all of these after me, guys. Uh, let's see. All right. First, you give the options to pay in cash or credit card. Re let's repeat after me. All right. All right. All right. To first, you give the options to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register. Or you slide the car through the car reader. After that, after that, that, after that, that pay the payment, the payment and, and put in the register, register or you slide the car, the car through, through the car reader. The car reader. reader. Oh, here we have some words. Through, 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 reader. 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 Okay, great. Uh, then the register prints the receipt and you give it back to the customer. 
then the register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Very good. Uh, let's repeat again. Register. 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 Here we Register. have Register. the right the address. Register. 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 Let me let me do something right here. Um sorry, one moment. Here, uh, let me put the word register. Okay, so register will be like that. It's gonna be re just register. Okay, aquí está la mayor fuerza de voz. Y esta es la, la menor, donde está la, la fuerza menor de voz. En los diccionarios, guys, ustedes lo van a ver como una, una comita así, miren. Eso significa que ahí está la mayor fuerza de voz. Ah, al principio, sorry. At the beginning. Register. 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 There you go. Ajá, sí. Register. 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 Okay, let me, let me get a second. Vamos a, let me share with you the, the screen, the dictionary for you to know how to look the pronunciation in the dictionaries. I'm just looking for a, one of the best dictionaries that we can use. Let me see. One second, I'm just trying to make sure. Here we have, here we are, here we have. Okay, okay, okay. Let me share the screen. Okay, look guys. Me dicen si ven la pantalla, do you see the screen? Yes, sure. Okay, so here you have, look. Sorry, annotate. Draw. Okay, look at this. We have here the word register. Look. How do you call these guys? Alguien me puede decir how do you call this? I have mentioned this on the previous on the previous uh, courses. What is it? What is those strange words? <clears throat> what is it, guys? Can someone remind me what is it? No idea? Really no, I have any idea. Okay, so guys, whenever you want to know for a pronunciation, the easiest way of doing it, I know is tra a translator, right? Go to the translator, put the word and that's it, okay? But guys, uh, you can also use your dictionary. And also if you have a dictionary with you, you will be able to see those words. Those words are called phonemes, okay? Esas palabras se llaman phonemes. Phonemes, okay? So those phonemes, guys, le, le dicen a usted la manera como pronunciate the words. ¿Ok? Con los phonemes nosotros no tenemos letras, tenemos sonidos, ¿ok? Por eso es de que acá los pueden ver un poco raros. Realmente yo ya les he pasado los sonidos en inglés que son las 44 phonemes. Es un, es un eh, video que les comparto siempre en los cursos que les digo 44 phonemes. Sorry, 44 sounds se llama. Y eso eh, realmente si ustedes se fijan al inicio... There is like a comita, right? Aquí, miren. 
Ahí está, ¿ve? Al inicio. So, what does it mean? ¿Qué es lo que significa? ¿Dónde va la mayor fuerza de voz en inglés? Quiere decir que la mayor fuerza de voz en esa palabra va at the beginning, ¿sí? Entonces es regis, register, register. Register, register. Quisiera tener realmente una clase de los phonemes. Es muy bonito, guys, tratar de entender todo eso y manejarlo porque ahí es donde mejoramos bastante la pronunciación también. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Esta palabra es acá, miren. La I, la que es así. Esta I significa que la I es very short. O sea, usted no la, usted solamente regis, register. O sea, usted solamente la pronuncia rápido, right? Mientras que hay una I que es así, miren. Ok, la esta, ¿verdad? O sea, en minúscula. Esta significa que el sonido es más long. O sea, el sonido es más duradero. ¿Cómo les puedo decir? Déjenme ver un ejemplo. A ver, let me, let me clear out. Pero en fin, antes de moverme, guys, aquí pueden ustedes ver dónde van la mayor fuerza de voz en los diccionarios. Ahí, si, si por ejemplo la comida va en medio, iba la mayor fuerza de voz al final, ¿ok? Eh, let me stop sharing y ya les voy a mencionar un ejemplo de, lo, de las dos I que le estaban mencionando. Ahorita les explico. Ok, um, I couldn't find it, pero ya se me ocurrieron dos palabritas que podemos comparar. Give me a second. Tenemos dos palabras acá, miren. Tenemos dos palabras que son it, ok, y tenemos la palabra happy, ok. No, it's not happy. It's, oh my God, se me fue. Uh, la tenía acá y se me fue, no era happy. Oh my God. Be hate. Oh. It hurt. Creo que es feel. Feel, creo que era. Feel, feel. Ajá, esa era. Vaya. Fíjense bien, acá tenemos dos tipos de I. Dos tipos de sonido para la I. Sorry. Dos tipos de sounds. Este es el sonido, miren, del primero es así. It. Lo voy a poner en minúscula. I don't, I don't like the, the um, oh my God, my keyword. Okay, my keyword is done now. Feel. Okay, et, et, my, okay, miren. Ese sonido es así. Estos son los phonemes. Lo que yo estoy escribiendo son los phonemes. Creo que acá no lo voy a poder poner bien, pero voy a ponerlo así. Creo que sí, feel. ¿Ok? Déjenme make sure about something. De la, esta ahí. Oh, sorry. Se me pasó algo. Lleva dos puntitos acá. So, miren. Entonces, lo que les quería yo enseñar es que hay una gran diferencia. en Hay dos tipos de dos pronunciaciones para la I. El sonido I, no la letra. ¿Ok? Sonido I. Ya le voy a decir por qué es el sonido I. Um, so, ese sonido es este. Miren. Este. El que les estoy explicando es este sonido I. ¿Ok? Luego me voy a pasar por acá y este es el sonido, el otro, solo que es en minúscula y dos puntitos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer un short sound aquí. 
El sonido es corto y aquí es un long sound, ¿ok? Long sound, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia entre estos dos sonidos. Teacher, pero entonces me está confundiendo. You're confusing me. Are you explaining the letter or are you explaining the sound? I'm explaining the sound E, ¿ok? E, estoy explicando el sonido E, ¿sí? Ese sonido. So, tenemos dos ejemplos acá. Uno es et, ¿ok? Y otro es feel, ¿ok? En los dos lleva el sonido, ¿ok? El sonido I. Pero son diferentes. Y esos dos sonidos son así. Este es el corto, porque si ustedes, por eso es que ustedes no dicen it o it, no sé qué, etc. It, um, it is my name, it is. It is my name. Ustedes no dicen it is my name. Ustedes dicen it's my name, ¿ok? O it is my name. Por eso es que se pronuncia así, it. Porque el sonido es súper corto. Entonces, cuando ustedes se van al diccionario, ustedes van a encontrar este phoneme, porque esto va a ser cómo se escribe esta palabra en phonemes, ¿ok? Entonces, usted va a encontrar este sonido con esa i. Quiere decir que es corto el sonido. Si usted va al diccionario, busca feel, lo va a encontrar así, porque el sonido, teacher, pero yo no veo una I ahí, exacto, no estamos viendo, la, perdón, yo no veo la letra I ahí, teacher, sí, es cierto, uh -huh. porque no estamos viendo letras, estamos viendo el sonido. Acá yo en feel, yo no lo, lo pronuncio como feel, no, yo lo pronuncio como feel. Entonces, como el sonido es una I, en los phonemes, yo ya voy a poner esta I, y voy a poner dos puntitos porque esos dos puntos significa que yo voy a prolongar ese sonido. Por eso es que yo no digo feel, yo digo feel. I feel sad. All right? Entonces ahí es donde ustedes se van a fijar los dos diferentes tipos de sonidos. Y así sucesivamente, guys. Hay muchos tipos de sonidos en inglés, los phonemes que es muy importante al final saber y, y una vez que nosotros entendamos, manejemos esto, créanme que va a ser un poco más fácil la pronunciación. So, de esto se trata cuando, hablemos de, cuando hablamos de phonemes, ¿ok? Y si usted aprende cada phoneme, cada sonido de inglés, usted va a poder interpretar... Eh, algún escrito en phonemes. Ahorita le voy a le voy a compartir rapidito. Perdonen que me olvide el tema, pero eso es un tema súper interesante que nos va a ayudar muchísimo a todos. Le voy a, eh, a compartir rapidito un texto en phonemes, un texto en, fon, en, en, en phonemes para que vean ¿Cómo son los phonemes? Entonces, una vez ustedes entiendan y logren eh, ver, perdón, ustedes logren eh, entender los phonemes, entender los phonemes y estudiarlos, ustedes van a poder leer este texto. Ahorita se lo voy a poner. ¿Y saben cómo se llaman eso? Se llaman IPA, IPA Translation. Um, IPA transcription, sorry. IPA trans transcription, así se llama. IPA. Eh, y son los phonemes, ¿ok? F IPA significa International Phonetic Alphabet. International Fo Phonetic Alphabet. Eso es lo que significa IPA. Les voy a compartir la pantalla ahorita. Y les voy a, a compartir un transcrito de los phonemes. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Do you see the screen? Yes. Yes. yes, teacher. Ok, yes. perfect. Um, so, miren, es lo que les decía. ¿Dónde están los dos sonidos que les acabo de explicar ahorita? Here we have, miren, acá tenemos un sonido y aquí tenemos el otro sonido. De los que les acabo de explicar, miren, acá está, ¿ve? Eh, déjenme ver, the other one, let me see the other one. Aquí, here, look, ¿se ve? Entonces, es lo que le digo. Este es un sonido que es corto, este es un sonido largo. ¿Yes? Y este es un transcripto eh, de los phonemes. 
Si usted se fija arriba dice, native speakers don't use IPA, it's hard to, dice. Y abajo usted puede ver el transcrito cómo se dice en los phonemes. Entonces, si usted, obviamente usted, yo no voy a decir si usted porque usted lo va a hacer, yo sé que sí. Usted al final, guys, va a poder interpretar esa transcripción porque primero Dios, usted va a poder eh, estudiar los phonemes, ¿ok? Y una vez entienda los phonemes, oh my God, you're done. Usted ya, ya estuvo, ya you finish, ¿ok? <ríe> porque va a poder eh, handle, you will handle uh, the pronunciation, English pronunciation, ¿ok? So, miren acá, dice native. Native speakers. Native speakers don't uh, don't use IPA. It is hard to. It is hard to to. Okay. Uh, imagine, imagine, imagine. Fíjense acá. Por ejemplo, acá miren. Imagine. Dice imagine. Si ustedes se fijan es la A con la E. Porque eso es como sí. se pronuncia. Imagine. 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 Imagine anyone putting, putting, putting a movie, movie script into, into. Miren esa palabra que interesante. Usted no dice into o into, no. Porque esta, yo ya se los había dicho, esto se llama schwa. Y el schwa es donde se hace la menor, menor fuerza de voz. Este es como que usted diga, ah, háganle así, ah. Uh, Ese es el schwa, usted no lo pronuncia. Entonces hay palabras donde el schwa sobresale siempre. Entonces por eso dice inta, 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 ipa, inta, ipa. It would, it would, okay? Be a lot of time. Be, miren acá, be, como yo be, me tardo haciendo la I. Be, be, be a lot. A be lot. a lot. Be a lot. lot. Esta, a lot. por ejemplo, miren, al revés, significa que yo digo como let, at. Así como que bien. <laughs> <laughs> Be a lot, a lot of, lot of. Miren, miren esto que interesante, esto, dice ev, all right? Usted no lo pronuncia como, si usted se fija, usted, guys, no lo pronuncia como off, no. Lo off. Usted lo tiene que decir como of, of, of. ¿Saben cuál es la pronunciación del off en sí? Es este, miren, cuando se dicen turn off. Cuando lleva la doble F, ahí sí pronuncia el uy, lo pronuncia Ay. como F. Pero en off, usted dice of, of, oh. ¿ok? Be oh. a lot of time in FR for nothing oh. but now you, miren esa, you, you have, have oh. an idea Idea, miren este. Idea. 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 For a website. Uh, website. Miren el último sonido de website es la T. La T, porque aquí tenemos un website. silent sound, un sonido Idea. silencioso. Idea. Website, ¿ok? Website. Website. So, guys, ¿qué pasaría si yo le quito eso? ¿Ok? ¿Lo podrán leer? Uy. Lo, lo podrán leer, so it's, sí, uh, it's difficult at the beginning, okay? At the beginning is difficult, but once you learn about this, you will be able to do it, okay? So sorry that I I go to this topic, but I really I really I'm fascinated with the phonemes. I really love them, okay? I really love them because that's the way that you will learn. The pronunciation, okay? That's the way that you will learn the pronunciation. If you would like to know more about the phonemes, look at this. IPA phonemes. Let's put in YouTube. IPA phonemes and let's learn them by your own. Estudien ustedes mismos en un videito. Véanselo, un basic. Le ponen IPA, IPA phonemes. 
Y vean el video, guys. Es algo extra que ustedes mismos se lo están, se lo están, ustedes mismos están siendo autodidactas. ¿Ok? Vean un video así. Eso les va a ayudar muchísimo, créanme. Ok. You're welcome. It's a pleasure, guys. Sorry, I didn't plan this. <laughs> so I will continue with the class. Um, so we are, right, in the pronunciation. Miren, estábamos apenas en un role play y nos pasamos por acá. Okay, one second. Here we have. All right. So, uh, guys, since we're talking about pronunciation, pronunciation, let's let's go ahead and repeat. Um, well, we already repeat that. This is pretty much a conversation about how to make a payment, okay? About a new employee at the restaurant. And the new employee just forgot about how to make the payment. Arregleme este cuarto y apague esa luz y That is the main reason. That is the main reason why um, the manager Moore is explaining to Javier how to make this payment, okay? And it is using the words of sequence, okay? The sequence words or um, that is sequence words or transitions, transition expressions, okay? Let me get a second. Let me go back. Okay, here. Okay, guys, uh, we will have two questions here, okay? We will have the next activity. And this activity is answer the following question. What steps does ma this manager more give Javier to process the payment? What words does manager more use to order the sequence of events, okay? Then, whenever you finish this, guys, um, we will practice this, but if you want, let me see. Okay, I will go, uh, right now we will work in the breakout rooms. Okay, vamos a trabajar en los breakout rooms, guys. Vamos a hacer ejercicio three and four. Exercise three and four, okay? Les voy a pasar una captura de esto. Let's work in the exercise three and four. Yes? In the exercise three, guys, you will answer the following questions. Ahí tenemos esas preguntitas. Van a responderlas. Let me look for the WhatsApp group. And in the exercise number four, there are some situations, okay? Exercise number four, there are some situations and it says, do you ever meet difficult customers? Choose one of the situations below and list and describe five steps that you could use to deal with that difficult customer. Then present your process to the class. Okay, eso es lo que vamos a hacer, but give me just a moment. Les voy a pasar eh, lo, lo que estamos haciendo, los ejercicios que estamos haciendo al WhatsApp. Y creo yo que antes que vayamos a hacer este ejercicio, les voy a explicar rapidito. Guys, I will explain. Um, the transitional phrases, ok? Les voy a explicar las transitional phrases antes que nos pasemos a eso. Okay, do you see the, the screen, guys? Do you see the presentation? Yes, teacher. Yes, I can yes. see. Okay, yes, one teacher. moment. Now, do you see the manual? Ven el manual? Yes. Okay, great, sorry. So guys, before you go to resolve this exercise, Let's go ahead and talk about the adverbs um, or the transi transition expression, okay? Those are the transition expressions. Look at the example in the box and let's complete the exercise below. This transition words are used to connect phrases or sentences. Look, guys, ¿para qué utilizamos los transition words? 
we use them in order to connect phrases or sentences. Esto se parece mucho, pero no es igual a los um, conju conjunctions. Oh my God, how is it called it? Conjunctions adverbs, right? Se, se parecen muchos a esos, pero no son esos. So, las transition words también unen frases y oraciones. They express sequence and progress from one idea to the next. ¿Ok? Expresan secuencia o progreso de una idea a la otra. Están conectando ideas para ordenar una idea un poco más grande, let's say, ¿ok? When these words are used at the beginning of a sentence, they are followed by a comma, ¿ok? Muy, very important, guys. Cuando ustedes utilizan estos transition words at the beginning, siempre vamos a utilizar una coma después de eso. For example, first, ¿ok? First, coma, first, you have to give options to the customer, okay? After yes. that, comma, you have to take the payment. Afterwards, sería otra, mira aquí vamos ya tres. You have to take a payment. Then the register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. ¿Para qué nos está funcionando esos transition words, guys? Nos está funcionando para ir ordenando nuestras ideas, seguir teniendo una secuencia. Por eso es que vamos a utilizar estas transition words. ¿Tenemos más? Claro que sí. Of course. And I brought more transition words to you. Les traje más. Ya les voy a compartir la pantalla. Porque there are a bunch of transition words. Tenemos un montón, guys. ¿Ok? Estas son como las más basic ones. Solo denme un segundito, guys. One moment. I can listen, teacher. Sorry, guys. Okay, I will give you more example about transition words. Do we have any questions about these guys? Tienen preguntas acerca de esto? No questions? Todo good? Fine? No? This topic is about the comma. Sorry? This them is about the, the symbols, the comma or the words. Sorry, I'm confused. Este uh, que... esto, este tema es uh, de los símbolos, de la coma como tal. 
de la... No, 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 perdónenme, perdónenme. Lo que yo les acabo de explicar de los phonemes anteriormente es un tema súper ah, grande. No, 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 este, okay. este, the adverse, the transition um, expression is not the only the comma, it's the words too. Ah, yes, yes. The words, Basically, ajá. Se trata de los verbos de trans, per, verbos, eh, palabras de transiciones que usted utiliza para unir frases, oraciones. Básicamente lo que hace esas eh, palabras de transición, guys, es que a usted le dan una secuencia, un orden al momento de hablar, ¿sí? No solamente usted lo va a ocupar para decir una receta, para decir algunos pasos, intro, y instrucciones o un proceso. No, usted lo puede ocupar en su daily life, ¿ok? Every day. Usted lo puede ocupar every day. No necesariamente usted necesita cinco de ellos para usted saber que está ocupando transition words. No, usted lo puede ocupar en cada oración si usted quiere, a cada momento si es necesario. Tampoco lo vamos a overuse them, ¿ok? No lo vamos a utilizar de más. Solamente cuando es necesario, cuando usted necesita, ¿verdad? Decir un orden, ¿sí? O cuando necesita utilizar una, un adverbio que usted con eso está ordenando, está dando una secuencia en sus ideas, ¿ok? Entonces... Solamente dice que después, si usted utiliza, por ejemplo, uno de ellos al principio de la oración, es necesario que usted ponga una coma, ¿sí? Al principio. Si usted lo utiliza al inicio de una oración, first, coma, after that, coma, afterwards, coma, then, coma, finally, coma, ¿ok? That's pretty much it. ¿Sí, Ezequiel? Let me share this screen right now. And I have brought more transition expressions, okay? Tengo más transi transition expressions or uh, transition words, ¿sí? We have a lot of type of transition expressions, guys. Tenemos transition expressions para emphasis, addition, contra con contrast, sorry, order, Result, illustration, comparison, summary, reason, condition, concession, generalization. ¿Sí? Teacher, Entonces, y, perdón, ¿nos podría compartir esa información como para poder oh, yes. estudiar? It will be a pleasure. Yes, of course. Ahorita les mando la imagen, guys. Se la voy a mandar al grupo. Este, este es como más para que ustedes lo tengan, más información para que ustedes la tengan, ¿ok? Ustedes saben que le, siempre les traigo información extra, guys, siempre y cuando se pueda compartir para que usted lo tenga con usted. Ahí les mandé la imagen, guys, para que ustedes la tengan. Thank you. You're welcome. Miren, ese es como que, como un folletito. Véanlo así, como un folleto que eso les va a ayudar a ustedes para tener más vocabulario al momento de hablar. Ok. Uh, so, miren, acá tenemos muchos. Yes. Usted, como les decía, tenemos diferentes tipos de expresiones o palabras de transición. Tenemos para hacer énfasis, para adicionar algo, para contrastar algo, para ordenar, que son las que hemos visto últimamente, como finally, second, como para poner un resu resultado, sorry, como para ilustrar o dar ejemplos. Por ejemplo, usted dice, for example, uh, to clarify, um, for instance, etc. Para comparar, ok. Para hacer un summary, ok. Um, un resumen. Usted dice, ok, teacher, in conclusion, or to summarize, I can say that um, I learn a lot, ok? Esto lo ocupa mucho cuando usted está presentando, está diciendo una presentación, ¿verdad? Una historia, usted va ordenando sus palabras, ¿sí? Para dar una razón, miren, para dar una condición, una concesión, una generalización, ¿ok? 
Entonces, no, because of the time, guys, I won't go one by one. No voy a irme uno a uno con ellos, pero igual ahí lo tienen. Si tienen alguna duda de alguna de esas palabras, you can ask me or you can go to the dictionary, guys, for you to know um, how to use this word. Yo sé que es mucha información ahorita, pero, guys, se la traigo para que usted la tenga a la mano. ¿Sí? Ya usted que la tenga a la mano, usted tiene tiempo de ver cómo se organiza para aprendérsela, para tenerla. Ok, no me la voy a aprender toda, pero ahí la tengo. Si algún momento la dicha le deja una tarea de hacer un párrafo, ok. Ok, ahora voy a hacer un párrafo y voy a ordenar mis ideas. Voy a ponerle más palabras, ok, que me puedan ayudar a, a, a entenderse mejor. Que se escuche mejor mi párrafo. Acá tengo yo esta imagen para poder ir a traer. Ok, ahorita voy a agregar una idea donde yo le quiero poner un resultado, dice usted. Entonces usted va y dice, mm, ¿cuál le podré poner as a result? Hmm. No, pero no quiero ponerle eso. Yo le quiero poner como entonces. Ah, ok, entonces voy a ocupar hence. Entonces, hence, coma, y usted sigue diciendo. ¿Sí? Entonces, ocúpelo, guys, como, como su, ¿qué? Como un folleto que usted va a andar día a día. Cuando usted ocupa, como por ejemplo, que la tabla, por así decirlo, pues las tablas. Usted lo puede tener ahí a la mano. Eh, como les digo, el, el, el objetivo de traerles más información no es para que se me aturden y digan, no, teacher, la verdad es que mucha información nos está dando. No, es para que usted tenga a la mano la información y lo tenga de, de fuente confiable, pues, y, y que lo tenga ahí a la mano. No es para que, para que se me frustre y diga, teacher, pero ¿cómo me voy a aprender todas esas palabras? No es cuestión de aprender, guys, sino que tener ahí a la mano y utilizarlo, ¿sí? Ampliar su vocabulario, ¿ok? So, um, questions about these guys? Questions? Vamos a seguir practicando, of course. Tomorrow, we will continue practicing about this. Um, let's go with the next activity, all right? In which you will be able to apply this. Vamos a irnos a la siguiente actividad donde usted va a aplicar esto, okay? Que sería un párrafo que vamos a hacer. No, bueno, no un párrafo. Realmente es lo de la conversación. Let me go back. Just one second. Teacher, una pregunta. Yes. Y eso que nos está explicando tiene algo que ver con la tarea 2.5 de la que estamos haciendo, de la que yo le preguntaba el día de ayer. Yes, 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 yes. Exactamente ah, okay. eso tiene que ver porque uh -huh, son las, la, las palabras o las frases de transición. Eso exactamente, Marcos. Okay, guys, let me share the screen. Sorry, one moment. Let me fix something here. My camera is not working. Okay. Let me do something, guys. Permítame. Vamos a hacer algo. One moment. Okay. Just one moment.
One second, guys. <coughs> eh, les quiero enseñar algunos ejemplos. Bye. Aquí creo que se, I like this one. Le voy a enseñar un, un, unos ejemplitos acá rapidito. One moment. Vaya. I got one thing here before you continue. Oh my God, my camera, sorry. Let me share the screen. Le voy a dar algunos ejemplos, guys, de lo que estamos hablando. Guys, para los que estuvieron de listeners el día de ahora, mi recomendación es que vuelvan a ver la clase, please. Eh, ahí les han mandado la, place, la playlist de las clases. Por favor, traten de verla de nuevo, guys, porque es un tema un poco más interesante, un poco más que si se necesita dedicar un poco más de tiempo. Ok, please, háganme el favorcito, guys, para que todos vayamos on the same page, ok. It doesn't work. Okay, my camera doesn't work. Let's see. Bueno, así lo vamos a dejar, guys. Let me share the screen really quick. Me dicen si ven la pantalla. Do you see the screen, guys? Yes. Yes. Perfect. Yes. So, miren, uh, guys, uh, I, I got some examples here about the transition words, miren. Acá tenemos unas transition words to start a sentence, ¿ok? Algunas que se utilizan para comenzar una oración. Um, dice, before we go to the movies, I need to grab my jacket. After the movie, let's grab some dinner. While it may be true, it is still don't agree. Ok, fíjense una cosita acá, teacher, pero usted me dijo que después le pusieron una coma, ¿sí? Pero yeah. se pone coma, guys, cuando realmente, eh, miren, es que acá tenemos dos cláusulas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las cláusulas? Yeah, y de dependiente, de dependiente. Yeah, Entonces pero la coma. Pero lo voy a dejar, Sorry, ¿Eh? me Ok, so la coma acá está en medio, guys, ¿sí? It's in the middle. Es en el medio porque el before va súper conectado con esta idea. Por eso no la puedo cortar, ¿sí? Eh, por eso digo, before we go to the movies, I need to grab my jacket. I need to grab my jacket before we go to the movies. No le puedo poner otra coma, ¿ok? Pero si yo dijera acá, before, please grab your jacket. Si yo digo, before, please grab your jacket. O I can say before, coma, grab your jacket. Porque la idea es corta y no estamos hablando de una cláusula, ¿sí? No se me van a confundir con eso. Simplemente ejemplos que se están brindando que realmente no lleva la coma después porque tenemos una oración compuesta, o sea, una oración que tiene cláusulas de por medio. Por eso es que no estamos utilizando la coma ahí. Pero... En eh, la mayoría de casos, después de esta sequence words, lleva la coma, ¿ok? En los ejercicios que ustedes van a tener, posiblemente lo van a hacer así, con la coma. Por ejemplo, en estos dos, miren. Of course, we need to grab the camping gear. Vale, si se fijan en esta oración, no es una oración compuesta, es una simple. No tiene más cláusulas. Por eso es que después del of course, coma, we need to grab the camping gear. Va, después del of course, coma, va la coma, all right? Surely, coma, you aren't going to be that stubborn about it, okay? Entonces, let me see another examples. Transition words within a sentence. Las transition words que se utilizan dentro de una oración. Esta es cuando se utiliza antes de la oración, que va la coma, okay? Y esta es cuando se utiliza en medio de las oraciones. Y aquí van a encontrar algunas conjunction uh, adverbs, ¿ok? Los adverbios de conjunción que los estábamos viendo anteriormente, como por ejemplo el bat, el en, 
Aquí están. So he says, Susan spoke only after thinking of the right answer. Estas dos las vamos a omitir. Dice, he also needed to grab his sneaker from his locker. ¿Ok? Si yo les pregunto, guys, este also, ¿qué tipo de transitional words es? ¿Qué tipo de transitional words es? Es uno de, de énfasis, de addition, de contrast. Contrast, the order, the result, the illustration. What is what is the type of these guys? Mm -hmm. ¿Qué tipo also. es? Also. Uh -huh. Addition. 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 ¿Por qué addition? Porque estamos agregando, right? Estamos agregando más información. We also needed to grab his sneaker. We enjoyed the play because it had an interesting storyline. El, el because, ¿de qué sería, guys? Oh my God, it's hot. Mm -hmm. Reason, reason, teacher. The reason, muy bien, perfect. So, miren, acá tenemos unas que se utilizan al final de la oración. O en medio de un paragraph. In conclusion, the, the thesis is clear. So, este in conclusion, ¿de cuál sería, guys? Finally. Ajá. Uh -huh. Es de to summarize, algo así, right? To summarize. The summary. Summarize, oh, okay. Result, summary result. Ajá, uh -huh. okay. It follows logically. Esta creo que no está. Vamos a ver esta. Lastly, it is important to make point A. ¿Ok? ¿Cuál es este? Lastly. What is the type of it? Lastly. Will be like summary. Or order. Va a ser uno de order, de hecho. Es uno de order. Ok, let me go back. Dice, as you can see, o oh, esta es una como una frase, pero yes, ok. Frase uh -huh, de transición. As you can see, poverty impacts education. Ok. All right, so guys, eh, realmente estas están un poquito, ¿verdad?, complicadas, o sea, más trabajables, o sea, tiene más opciones acá, pero al menos ustedes tienen una idea y una idea de cómo podemos utilizar esas palabras o frases de transición, ¿sí? Ustedes la pueden ocupar al principio de la oración, en medio de la oración, ¿ok? O al principio del paragraph, en la mitad del paragraph o al final del paragraph. Yes, y tiene muchos tipos de transitional words for you to use. Ahí tiene usted el catálogo que le mandé. <ríe> Así que ocúpelo, guys. Tratemos de ocuparlos. Eh, si tiene dudas del significado, busquémoslo. Preguntémosle a la teacher, usemos el diccionario. Ok, la cosa es practicarlos, utilizarlos. Because of the time, déjenme ver, por el tiempo vamos a tratar la manera de de hacer together los ejercicios del manual ahorita, porque lo vamos a hacer en, sorry, lo vamos a hacer en pareja en los breaker rooms, pero it was very important for me to you understand this right now before you go to practice. So let me see. Mañana vamos a tener más prácticas de esto, don't worry. Okay, guys, so. Here we have uh, the conversation, right? As I was mentioning, the conversation in which you have some type of uh, sequency words, okay? Or transitional words, like for example, first, after that, then, and finally. Esos son como los more, most, more basic ones, okay? So after uh, discussing about this conversation, let me ask you guys. What steps does manager Moore give Javier to process a payment? ¿Qué, qué pasos le dio, guys? What step does manager Moore give Javier? If give the option to pay in cash or credit. Mm -hmm. 
you need to give the option to the customer, right? Okay, what else? Uh, take uh, after that, take the payment and put it in the register or slide the car through the car through, reader. Through the car reader. Very good. Mm, true. Uh -huh. Good job. And then? Register print the receipt and, and give, give up. To the Give it back to the customer. Very good. And finally, the customer the signs customer the receipt, sign. right? Mm -hmm. And keep a copy. Very good. What word does manager more use to order the sequence of events, guys? Me podría mencionar las palabras, the words that you use to order the sequence of, of events. Sorry. Words. Then first, and finally. First, then finally, and after that. Mm -hmm. Good job, guys. So here we have uh, more examples or a way of using this type of words, okay? Como les digo, al, al final es cuestión de practicar. Mañana vamos a tratar de hacer un párrafo un poco grande. Les voy a pedir para que tratemos de utilizar ya esas palabras, okay? Para que tratemos ya, ya de utilizarlas y, y ver cómo les ponemos sentido. Ok. So, guys, uh, because of the time, we will stop right here. Voy a pasar la lista ahorita. Y vamos a terminar hasta acá. Tomorrow, we will continue with another practice about those type of words. And we will have a review about the whole week, about the whole unit. Ok. Because tomorrow, you have the midterm exam. As well, I'm thinking about giving you like a kind of, um, what is it? Sorry, like a kind of, uy, I just forgot the word in Spanish and in, in, in English. Oh, a kind of review, a kind of review, okay? Tomorrow, I will continue with a kind of review. Uh, we will make a review about the whole, about all the topics, if necessary, for you to be able not to have questions in the exam, okay? So, tomorrow I will help you with this, guys. Don't worry. Do you have any questions before you go? No? Guys, los listeners, please, not vean because. la clase. Por favor, vean la clase, los que están de listeners. Para que no tengan dudas. Y um, let me see. I will go through the attendance list, guys. Solamente como reminder, eh, Manuel se encuentra. Josué Manuel se desconectó. Uy, no está. No, right? No. Vamos a ver, guys. Vamos a ver quién sigue en la lista porque I need someone to stay with me. Creo que Julio, no, Julio ya pasó. Kenny, ¿usted se puede quedar conmigo ahora o, o no, o, o está ocupadita? Sorry, teacher. Déjeme ver. Marcos, Marcos Antonio Melgar, could you stay with me? Marcos, es me hizo Marcos. Yes, Marcos, teacher, I am yeah? here. Oh, you're here. Can you stay, Marcos? Yeah. Uy. Yes. <laughs> Sorry, teacher. No, Marco. Yes. no, mentira. Thank you. I, uh, <laughs> no, I, you know, um, you're tired, but it's very yeah, short, okay? I, I, very short. Okay, thank you a lot. I really appreciate it. Okay, guys, uh, let me go through the attendance really quick. I hope you have an amazing night. God bless you and see you tomorrow, okay? Please get rest, get rest, and tomorrow we will continue. Tomorrow is Friday, okay? Tomorrow is Friday. We're almost done, guys. You're doing then... awesome. Okay, so Friday uh, and today is Thursday. Okay, let me go through the attendance list. Once you say present, you can disconnect or you can log out, okay? Um, Angela Estefania Marroquín Martinez. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. 
Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Present, Miss Almost. Bye, Daniel. Bye, Christian. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present, teacher. Bye, take care, Ezequiel. Estela Mabel Oriana del Cid. Present, teacher. Good night. Bye, bye. Take care, Mabel. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Good night. Bye, Jaime. Good night. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye, bye, Jessica. Take care. Jorge Alberto Navarro López. Josué Emanuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Julio. Bye bye, Julio César. Good night, Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Bye, Julio. Take care. Bye bye. Kenny sure. Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Bye bye, bye Kenny. Night. Have bye. a good night. Bye bye, Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present. Thank you, guys. Les iba a mencionar que pueden desconectarse hasta las 10. Ok. Please, or if no, uh, you, I mean, it's just a minute. It's just a minute. It's fine. Solo es un minuto. So don't worry. Luis Ernesto Gómez García. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amil Carmancía Gutierrez. Present teacher. Thank you. María Dinora Llanes de Hernández. Present teacher. Good night. Good night, take care. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Bye bye, take care. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Bye, Vanessa, take care. Bye. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Bye bye, Osvin, take care. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, good night. Good night, Sabrina. Nelson Vladimir Flores Martínez, José René Aguirre Chavarría. Present, good, bye. Bye, take care, José. Marcos Antonio bye. Melgar Pérez. Present, teacher. Thank you, Marcos. Thank you for staying. I really appreciate it. How are you today? My day was very strong, teacher. Really? Why? Um, the 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 client he, the client was very very exigent. <laughs> really? Yes, my boss too. Yes. So what's going on? Oh, you had the visit of your client today. Yeah. Wow. By the way, you can say demanding. Demanding, it was very demanding. El client fue muy demandante, puede decir. Demanding. Uh, yeah, yes. Because the the old product is a publisher. Uh -huh. And the product the product uh, debería should the product should uh, functional delivery uh, and the product should work debería de funcionar should work uh -huh. uh, good <laughs> should work good okay really Oh my God, so it was, it was stressful, I could imagine. It was, a, was it a little stressful? Stress no? No, no, teacher. No, ah, okay. Oh, oh, only, only tired, no more. You tired, okay. I'm sorry to hear that, Marcos, but don't worry. The day is almost done. Y para take, in order to, to take advantage, uh -huh. Tomorrow is more tired, teacher, because Friday. <laughs> because it's Friday, right? Yes. And, and let me ask you, um, Marcos, let's take advantage of the time in order for you to get rest. 
I thank you very much for your effort. I'm really no tired problem. as well. No <laughs> and I would no like problem. to ask you, Marcos, is there anything I can do in this uh, course? Um, anything that I can do regarding your learning, your learning um, process? Anything that is difficult for you that we can practice or we can reinforce right now? Or something that I can do so you I can make easier your learning? By the way, Marcos, before to, to continue, I want to say congratulations because I know you're doing a great effort. And congratulations because I have uh, noticed your improvement a lot. Su mejora. Lo he estado viendo su mejora al momento de hablar. Me gusta cómo estamos estructurando las oraciones. Muy ordenado, ¿ok? I yes. like it. Yes, I like it. Que usted tome en cuenta que tiene que tener sujeto, verbo, co complemento. Me gusta cómo incluso este tema le, 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 le va a ayudar muchísimo, le va a continuar ayudando muchísimo. No le estoy diciendo que lo está haciendo mal, sino que al contrario. Usted ya estaba aplicando Déjame anteriormente esto. Mal. No, usted ya estaba aplicando Pero... anteriormente estas palabras inconscientemente. Así que si usted se fija, me gusta cuando usted está hablando, eh, está presentaciones, en sus presentaciones usted es muy completo. Obviamente van a haber siempre errores de pronunciación, de algunas palabritas, pero yes. me gusta cómo usted le da la secuencia a las oraciones, a los párrafos o a, las, a lo que usted dice, sus ideas. Y... Eh, mire, sin, sin haber tenido este, esta clase del día de ahora que le iba a ayudar para eso, usted ya lo estaba haciendo. Entonces, felicidades por eso, porque yo escucho, por ejemplo, en cualquier presentación, usted bien ordenado con sus ideas. Usted dice primero lo, 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 como lo primordial y siempre tiene una conclusión o un summarize para el final. Entonces, I like it y esa es la manera. Eh, creo yo que tal vez... Marcos, lo que podríamos trabajar, yo sé que no me lo ha dicho, pero lo que yo veo que podríamos trabajar tal vez en, el, en este momento podría ser en incrementar más su vocabulario. Trate de ver cómo, cómo aprendemos palabras diarias, cinco palabras al día, tres palabras al día, de la manera que usted crea conveniente, de la manera que usted eh, aprende, no sé si es por repetición, no sé si es por escritura que usted tiene que hacer planas, ¿verdad? No sé si yeah. usted las tiene que poner en la pared para estarla viendo o escuchándola, se puede grabar y estar escuchando, depende de qué tipo de aprendiz sea usted les recomiendo mucho ahorita eso eh, yo creo que con el listening yo creo que usted, Marcos ya pasó la etapa de Intermediate Plateau, y así se llama la etapa donde el estudiante se siente frustrado y siente que no pasa de ahí. Yo creo que usted ya la superó. <risa> Correcto, dicho. ¿Para que sí? sí es que, es ¿Hace que cuántos cursos que... se sintió así? Porque yo me acuerdo que usted me dijo, como hace tres cursos o dos cursos. Hace unos tres cursos, creo. Exacto, eh, como tres cursos. Pero... Pero lo superamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Vaya, de sí. aquí en adelante, Marcos, usted para arriba nada más. No tiene que bajar. Solo para arriba porque ya superó esa etapa y es bien difícil. <ríe> Nos pasó sí. a todos, a mí me pasó. Le está pasando pero, mucho ahorita. Sí, pero fíjese, Ticha, que, que aún siento ese... Es, 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 ¿Se quiere regresar? De... <ríe> no se regresa. Ajá. Don't go back. No, no. No, 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 lo que pasa, teacher, es de que al inicio del, 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 del módulo, de este no módulo. la primera clase, de, del primer módulo de intermedio. Pero vio la pues, clase grabada. Ah, sí, eh, eh, no la vi ni la segunda, igual va, pero sí he estado viendo estas últimas pero aún me siento así como un poco de, de que sí tengo que aprender mucho en, 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 el, en el vocabulario porque me cuesta. Mm, eh, ¿De qué le dije? Otro, <risa> Dígame. Otro, de que siempre, yo no sé por qué siempre los nervios me, me, me traicionan, dicha, porque fíjese de que usted dice algo que, que yo siempre desde un inicio, cuando yo comencé a estudiar inglés, de, estamos hablando de, de quizás cuando iba a, a, a octavo grado, este, siempre me gustó ordenar 
mi, mis oraciones. Por ejemplo, eh, como le dije la vez anterior, eh, el lunes work, martes work, eh, Wednesday holiday, eh, I, in the morning, ta, 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 afternoon, ta, 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 at night, ta, 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 y así sucesivamente. Entonces siempre me ha gustado eh, mentalmente ordenarlas. Pero eh, yo, y yo lo anoto, o sea, lo escribo para, para cuando usted me, me haga la pregunta, pero lo que siempre me traiciona y me mata. No, pero y... estamos bien, así era yo, yo lo anotaba todo. <risa> Sí, porque yo soy un aprendiz visual, entonces yo no, yo, usted es un aprendiz visual, usted, no, pues, por ejemplo, yo me imagino, ¿verdad? No sé, pero a mí me pasaba, yo soy muy visual, por eso yo sí, si, si yo voy a decir algo, a mí me cuesta tenerlo ahí, porque yo soy bien visual, entonces lo tengo que tener anotado, ¿verdad? Y ahí ajá. me siento súper segura, yo así soy, pero es, no es una eh, how do you say that? como una debilidad no es algo malo, no, es la manera como se aprende eso yeah, es, sí. pero me iba a decir algo Marcos, perdón que lo interrumpí sí, es que, o sea el, 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 el mayor problema en lo personal que yo tengo es que los, los nervios me traicionan, o sea por, por ejemplo cuando usted y le da eh, ataque de risa ah, no <risa> Eso es normal, eso es ah, normal. Ah, bueno. Me no, pero no que... se le nota, Marcos. Marcos, no se le nota que usted está nervioso. Oh, Créame bueno, que no. Tra tra y de... sabe que eso es lo bueno, porque normalmente cuando uno dice, ah, no, es que yo me siento nervioso, y usted tiene miedo a que las personas dirán de usted, o cómo usted lo esté haciendo, pero no se le nota. Hago caso omiso que no hay nadie, escucha, solo usted. Está bien, yo. exacto, muy bien, así está bien, ¿no? Está sí, bien, Marco. Pero, pero ese problema lo he tenido este, desde hace mucho tiempo. Entonces, este, o sea, no, no puedo eh, tal vez superar eso de, 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 de ese temor. Porque no, Marco, cuando... pero es que nos pasa a todos. Sí. Pero cuando yo, o sea, mi mente está, está bien, bien, por decirle así, bien. Concentrada. Ajá, bien concentrada o alineadamente en lo que yo voy a decir. Pero cuando ya comienzo a decir las cosas, entonces se me vienen tantas cosas a la mente que no hay o qué decir. Y si cierra los ojos, Marco, <ríe> cuando lo diga. Bueno, tendría que probar, pero... Este sí, eh, por rato sí, siempre sigo teniendo altos y bajos, altos y bajos, pero igual este, aquí voy, teacher, y pues los compañeros en, en el trabajo, los que se quedaron atrás, teacher, lastimosamente, mm. pues me preguntan si todavía estoy batallando acá, y pues yo les digo que sí. Sí, Coba, con todos los poderes, dígale. Y salúdemelos, Marcos, salúdemelos, por favor, a todos, ¿ok? Yeah. A, a Larín. A Nelson, a uy, Milton, ok. Salúdemelos, ok. Dígale que lo, siempre los recuerdo y los extraño mucho en la clase. Sí. Y que usted bueno. va a ser su maestro, dígale después. Sí, teacher. Pero igual, este, eh, hasta que, hasta que diga tal vez ya no, no sé, pues aquí voy a estar, teacher. De lo contrario, pues este. No voy a dar mi brazo a torcer, como una vez no, se lo di. Que no, no, no. no, no. Pero... Mire, Marcos, una cosa que le quiero decir. Perdón que le onda? interrumpa de nuevo. Eh, tiene que seguir en los cursos hoy, eh? no matter what. Ahí, este, yo probablemente, Marcos, yo no continúe el otro curso, que lo es lo más probable. Pues Ay. usted sabe que tengo que descansar, ¿verdad? Ya yo ya me siento cansadita. Entonces, este, eh, necesito ya que usted vacaciones. continúe. Sí, ya voy a empezar a, a, a descansar porque ya, como le digo, ya me siento cansada, ya tengo que descansar un poco más. Y este, así que yo necesito que usted siga, siga adelante. 
Eh, ojalá los alcance de nuevo después, pero sí le quería decir eso para que no se me, ya porque no, no se me quede atrás. Yo quiero que usted continúe en los cursos siempre y acuérdese yeah. que la motivación, Marcos, tiene que venir de usted mismo, ¿sí? Si el maestro no lo motiva, si sus papás no lo motivan, si su hermano, si su novia, si sus amigos no lo motivan, usted, se tiene, usted tiene que encontrar su motivación y decir, no, yo tengo que seguir y que seguir y que seguir, que no importa que me cambien los temas, que me pongan más difíciles, ay, que me cambiaron el horario, que esto, que me cambiaron de maestro, no, yo siempre voy a seguir. Así que pues espero sí, sí. eso de usted y se lo digo de verdad porque me interesa mucho su aprendizaje. Lo he visto desde que estamos al inicio del curso y la verdad es que me gustaría que usted terminara hoy. Yo no se lo, lo que le estoy diciendo no se lo he dicho a nadie. Es la primera persona que lo, lo sabe. Así que pues, como se lo digo, se lo estoy diciendo por lo mismo porque probablemente en este momento, en este momento digo que no es un futuro, eh, va a ser el, 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 el one on one, ¿verdad? Que realmente estemos haciendo por el momento. Después, primero de hoy, como les digo, espero alcanzarlos. Y si los alcanzo, qué bueno. Y si no, pues yo voy a estar siempre a disposición de ustedes. ¿Ok? Siempre voy a estar ahí. Sí. Me mandan un WhatsApp cuando ustedes lo necesitan. Ahí moléstenme. ¿Sí? <ríe> Pero como le digo, Marcos, eh, no se me va a quedar atrás. Oye, porque yo siempre estoy ahí. Este, no, Marco. no, mire ahora el principio de este curso no se quería conectar, o oh, bueno, no, no podía, ¿verdad? Y yo dije, no, Marco, que... ¿cómo así? Así que pues, como le es digo, que... eh, ajá. Es que fíjese de que el, el tráfico me, 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 me absorbe mucho tiempo, este, me y imagino. yo en mi, en mi teléfono no tengo, no tengo internet, entonces este, y pues en la bajada de los chorros a veces es muy rápida, a veces bien, es bien lenta, entonces tengo que ir pendiente pues de... de...